ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആനുവൽ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയം ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കോമൺ സാച്ച് അലൂമിനിയം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് എഴുതാനാണ് അതിന് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൺലി ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഷുഗർ കാൻഡി ഷുഗർ കാൻഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഷുഗറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കാം സാൾട്ട് സാൾട്ടിന് ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഓക്സിജൻ അലൂമിനിയം കോപ്പർ സിൽവർ ഗ്ലിസറിൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫറേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് വാട്ടർ സാൾട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഓക്സിജൻ ഇനി വേറെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണ് അതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി വേറെ ഒന്നുണ്ട് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിക്സാണ് കുറേ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മിക്സാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒറ്റ മോളിക്യൂളിലോ മിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് മിക്സാണ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ ഷുഗറും വാട്ടറും ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ ഷുഗറും വാട്ടറും സോഡ സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞത് മെർക്കുറിയാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ മാത്രമാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് പ്യുവർ ഓക്സിജൻ പ്യുവർ ആണ് ഓക്കെ മെർക്കുറി പ്യുവർ ആണ് അതേപോലെ അയൺ പ്യുവർ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പ്യുവർ ആണ് ഇതിൽ മിക്സിങ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഷുഗർ വാട്ടർ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് മിക്സ്ഡേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം കോമൺ സാൾട്ട് കോമൺ സാൾട്ട് എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കോമൺ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കോമൺ സാൾട്ട് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് മിക്സ്ചർ ആണ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൽ പെടാത്തത് ഓക്കെ എന്താണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഇതിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വണ്ണിൽ മിക്സ് കെറോസിൻ ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് കെറോസിന് ഒരു സോഡസ്റ്റും കൂടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മി
ओके इन अड़ता अगर चौदह नोक क्लासीफाइ द फोलोइंग मिस्च स्यूटबी बटर मिल्क सोडा वाटर फ्रूट्स सालड्ड ब्रास अब इन नमुक आंसर मूं नमुक रुतर मिस्चर्स अब नमुक नोक अब नाम पर प्युर् सब्सटनस मिस्चर्स अल मिस्चर्स रु डिवेदा होमोजीन मिक्सर होमोजीन मिक्सर पर इफ ए मिक्सर एक्सीबिट सें प्रोपर्टी थ्रू औट दैट मिक्सर ईस् कोड होमोजीन मिक्सर अर मिक्सर सें प्रोपर्टी आला स्थल फॉर एक्सापि नुग सोल्यूशन पंचसार लाइन नाता मेलेनता एवं नोकिया नमुक ओर प्रोपर्टी आने सोल्यूशन नुन पेरान होमोजीन मिक्सर ओके अड़ता हेट्रोजीन अट्रोजी अब नमुक चौदह नोक इवेद क्लासीफ द फोलोइंग मिस्च स्यूटब अब नमक हेट्रोजीन होमोजीनसा नोक बट मिल्क बट मिल्क हेट्रोजीन बट मिल्क हेट्रोजीन सोडा वाटर होमोजीन ओके सोडा वाटर होमोजीन अल फ्रूट सालड्ड फ्रूट सालड्डे हेट्रोजीन ओके फ्रूट सालड्ड हेट्रोजीन ब्रास ब्रास होमोजीन अब इवे होमोजीन ऐसा होमोजीन ऐसा सोडा वाटर अल ब्रास अल हेट्रोजीन पेड़ा बट मिल्क फ्रूट सालड ओके इन नमुक अड़ को क्वस्ट नोक सब्सटन आ मोलिकूल प्रसन्ट इन दम आर् गिवण इन देब अब सब्सटनस तेज मोलिकूल प्रसन्ट क्वस्टन फैंड द प्युर् सब्सटन फ्रम द टेब आउंड दम अब इन प्युर् सब्सटन एड़ा चौदह तरह वाट द डिफर बिटवी गोलड आोलड ओर्णमें गोलड गोलड ओर्णमेंस तमिल व्यतमेंट अब नमुक आदमे नोक ओर्णमेंटर शुगर पर प्युर् सब्सटनस गोलड प्युर् सब्सटनस ओके इन अड़ क्वस्टन वाट द डिफर बिटवी गोलड आोलड ओर्णमें गोलड गोलड ओर्णमेंस तमिल व्यत गोलड प्युर् सब्सटन गोलडेद प्युर् सब्सटनस अल वन टाइप ऑफ मोलिकूलस बट गोलड ओर्णमेंट ईस् ए मिक्स गोलड ओर्णमेंट अदर मिक्सर अल्द गोलडू अब कोपरु इफ ए सब्सटन कंटे ओणी वन टाइप ऑफ मोलिकूल इट नो प्युर् सब्सटन और टाइप मोलिकूल अंदर प्युर् सब्सटन पर इफ दर् मोर दैन टाइप ऑफ मोलिकूल प्रसन्ट इन substance it is called mixer ini oru vaad molecules undengil adiniyana nammal mixer ennu parayunnathu okay appo adu clear aayallo ini adutathu vera oru topic aanu what are the methods of separating constituents in the following situations appo situations endana adayathu constituents ne separate cheyanulla arichu edukkanulla edakka techniques aanu प्यूरीफिंग मड्डी वाट फस्ट वे प्यूरीफई मड्डी वाटर सीविंग सैंड फॉर कंसट्रक्ष सपेटिंग सोलट इन सोलट पैं सपेटिंग अयन पौडर फ्रम सैंड इनके सीचल ऐसा मेतड उपयोग चोदी ओके अब नमुक आदि मेतडे आद मेतड प्यूरीफिंग मड्डी वाटर अब नमुक फिल्ट्रेशन यूसी फिल्टर पेपर एने फिल्ट्रेशन यूसी फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन नाम अवेद फिल्ट्रेशन यूसी 
filter paper muddy water engena substitute ya filtration using filter paper ini adutha endana sieving sand for construction pooli manal adich edukuna kandittilla adin endana ubhayogikkunnathu sieving aanu alle endana ubhayogikkunnathu sieving aanu s i e v i n g sieving adin endha ubhayogikkunnathu sieving of a sand ini adutha separating salt in salt pans adinu upayogikkunna method endanu evaporation aanu evaporation okay evaporation aanu salt separate cheyan vendi upayogikkunnathu ini separating iron powder from sand sand ninnu iron powder പിന്നെ എന്താണ് അയൺ പൗഡർ വേർതിരിച്ച് എടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്ത് സപ്പറേഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പഠിച്ച് പ്യൂരിഫൈ മഡി വാട്ടർ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് സീവിങ് സാൻഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സീവിങ് ആണ് സപ്പറേറ്റിംഗ് സാൾട്ട് ഇൻ സാൾട്ട് പാൻ സീവ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സപ്പറേറ്റിംഗ് അയൺ പൗഡർ ഫ്രം സാൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് മിക്സ്ചർ ആണ് മിക്സ്ചർ ആദ്യം നോക്കുക സപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാൾട്ട് ഫ്രം സാൾട്ട് ഇവോ സൊല്യൂഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാൾട്ട് ഫ്രം സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ അടുത്തത് ടീ ഡസ്റ്റ് ഈസ് സപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ടീ അതായത് ചായയിൽ നിന്ന് ടീ ഡസ്റ്റ് ചായപ്പൊടിയുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഹസ്ക് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം റൈസ് റൈസ് അപ്പോൾ റൈസിൽ നിന്ന് ഹസ്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിന്നോവിങ് ആണ് വിന്നോവിങ് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ഫ്രം റൈസ് റൈസിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് ആണ് ഫ്രം ദ മഡി വാട്ടർ മഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ഡിക്കാൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് ഡീകാൻഡേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫോർ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ്ചർ രണ്ട് വിധം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ച ഹോമോജീനിയസും ഉണ്ട് ഹെട്രോജീനിയസും ഉണ്ട് അതിന് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വീതം എഴുതാനും പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ എക്സാമ്പിൾസ് യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾസിൽ എന്തൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ നോക്കാം അത് സോഡാ വാട്ടറും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡാ വാട്ടറും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമാണ് സോഡാ വാട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സാൾട്ടും ആണ് വാട്ടറും ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പോണൻസ് കനോട്ട് ബി സീന് നമുക്കിതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സാൾട്ട് വാട്ടർ അതായത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടോ വെള്ളത്തിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കയ്യിൽ ഒരേപോലെയാണ് കാണുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണ് കമ്പോണൻസ് കനോട്ട് ബി സെയിം സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഓൾ പാർട്സ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കമ്പോണൻസ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അരിപ്പയിലിട്ട് അരച്ചാൽ ഒന്നും നമ്മൾ കാണില്ല അതേസമയം നമ്മളൊരു ചായ ചായ ടീ ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിന് സോഡാ വാട്ടറും അതേ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക കോമോണൻസ് കനോട്ട് ബി സീൻ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി നോൾ പാർട്സ് കോമോണൻസ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ് അത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ലെമൺ ജ്യൂസും സംഭാരമാണ് ലെമൺ ജ്യൂസും സംഭാരമാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തി ഇനി ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലെമൺ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സംഭാരത്തിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ജിൻജ് ചില്ലി കറി ലിപ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് കമ്പോണൻസ് കാൻ ബി സീൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസും നമുക്ക് കാണാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് കമ്പോണൻസ് കാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി അരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് The following are two situations related to the change in the state of matter. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചു അ
ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ വന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ അബ്സോർബിങ് ഓർ റിലീസിങ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദീസ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ വെർ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ കോൾഡ് സീസൺ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് ക്ലോത്ത് ഡ്രൈസ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ആ തുണി ഉണക്കുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നനന്ന തുണി നമ്മൾ അയലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഉണങ്ങും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തുണി ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീമിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷന് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഈച്ച് സിറ്റുവേഷൻ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് ചേഞ്ചസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഷേപ്പ് ഓർ സൈസ് ആസ് ടേംസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷൈ ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ സൈസിൽ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഏ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ഇൻ ദീസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ നോട്ട് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എക്സ്പാൻഷൻ മെൽറ്റിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ചെയറിംഗ് ഓഫ് ആർ ഓൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ചെയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും മാത്രമാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ചേഞ്ചസ് എന്താ പഠിച്ചത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ഓർ റിലീസിംഗ് എനർജി ഈസ് ടേം ഡാസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എനർജി അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പഴയ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഷേപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറുള്ളൂ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരിക്കലും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ആക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കുക്ക്ഡ് റൈ കുക്ക്ഡ് റൈസ് ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് വെൻ ചൂഡ് ഫോർ സം ടൈം The color of the film changes while taking X-rays. The color of clothes fades when exposed to sunlight. Iron rods rust, mango striped. This is an example of chemical changes. If you have a mango, you can use it as a mango. 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 You can use it as a chemical changes. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് അതായത് വാക്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാക്സ് ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി അത് പിന്നെയും നമുക്ക് എന്താക്കാം ആ വാക്സ് ആക്കി മാറ്റാം അതേപോലെ തന്നെ ഐസ് ആപ്പിൾ യൂസിങ് വാട്ടർ എന്താണ് അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താക്കാം വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ അബ്സോർബിംഗ് ഓർ റിലീസിങ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദീസ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വാക്സ് മെൽസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് ലിക്വിഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് വാക്സ് മെൽസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് ലിക്വിഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വാക്സ് ലൂസസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് വാട്ടർ റിലീസസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം ഐസ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുമാണ് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്താവുന്നത് ഐസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ വാട്ടർ ഹീറ്റ
ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മിക്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ ടൂവിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് എക്സാമിന് വന്നതും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനിയും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ